Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui, la review de la figurine de la taille 1 6 de chez Sideshow de Luke Skywalker Red 5 X-Wing Pilot. N'attendons pas plus et voyons tout de suite le packaging. Donc la boîte est classique hein, pour une Sideshow 1 6 donc la mention 6 scale dessous. Euh, boîte noire avec un triangle gris clair. Sur les tranches et les faces avant et arrière, un visuel du personnage dans différentes poses, casqué, non casqué. Euh, donc voilà, hop, on finit le tour. Sur le dessus, la mention euh, Star Wars, hein, donc euh, normal. Sur le dessous, les warnings habituels. La boîte est aimantée et s'ouvre sur une boîte fenêtre. Donc bien sûr la figurine n'est plus intérieure, elle est déjà montée et en vitrine. Donc voyons tout de suite les accessoires et commençons par le socle donc, qui est très simple, hein, juste en plastique, avec un effet sol béton, euh, comme un petit peu dans les, les hangars de la résistance. Euh, voilà, donc rien de spécifique sur ce socle, voilà, tige classique pour les figurines 1 6 euh, cette figurine est fournie avec euh, un autre type de cheveux donc pour pouvoir euh, mettre le casque euh, donc voilà euh, une paire de cheveux un peu scalpés hein, sur le dessus euh, je vous montrerai après ce que ça donne avec le casque et est fournie avec euh, trois, euh, trois paires de mains euh, encore donc avec les deux points fermés donc comme vous allez voir donc voilà l'effet ganté euh, cuir est plutôt euh, pas mal représenté hein, je trouve une main du coup euh, ouverte semi ouverte hein, on va dire même et euh, l'autre côté point fermé également donc sur la figurine il y a les deux autres euh, les deux autres points et euh, le l'accessoire principal donc qui est euh, le casque euh, de pilote de X-Wing donc qui est magnifique je trouve les finitions sont superbes donc voilà on peut ouvrir la mentonnière donc qui se fixe à l'intérieur avec un petit aimant hein, qui, est, qui est camouflé. Donc voilà, on voit le, le micro. Euh, voilà, je, il y a beaucoup de détails. Le paint est, est superbe. Euh, effet vieilli et abîmé, mais pas trop. Euh, non, le, le casque, c'est une, c'est la plus belle, je pense, réalisation de cette figurine. Euh, il n'y a rien à dire dessus. La visière, on peut la remonter. Euh, il est superbe. Hein. On peut l'ouvrir pour bien sûr le mettre sur la tête de Luc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc vous commençons la review de la figurine elle-même, donc euh, par les bottes. Donc l'effet cuir euh, voilà, abîmé est, est, est superbe. Euh, la combinaison est, est de très bonne facture. Euh, le tissu est bien épais. Euh, on voit euh, tous les, les différents détails. Euh, voilà les accessoires euh, qu'on peut faire glisser à l'intérieur. Euh, la chess box qui est, qui est superbement réalisée. Euh, rien à dire. Hein. Peut-être que la combinaison est peut-être un peu trop propre. Un peu de weathering dessus euh, aurait été superbe. Voici, je vous laisse admirer toutes les petites, euh, les petites coutures hein, qui, sont, euh, qui sont très très bien réalisées. Euh, voilà, voilà, tout ça, ça, ça peut se retirer des poches. Euh, là, les commandes hein, sont réalisées dans un plastique assez souple. Non, c'est plutôt très bien réalisé tout ça. Euh, donc ouais, ça manque peut-être un peu de weathering sur le, des petits trous sur au niveau de la combinaison qui, qui paraît un petit peu propre à mon goût mais euh, franchement euh, comme, comme je vous disais tout à l'heure le tissu est d'excellente qualité voilà, les lanières tout, tout est, est très bien représenté euh, bah, que dire de plus tissu bien épais je vous laisse regarder tout ça dans les détails là ça s'est réalisé dans, dans une sorte de cuir nubuc euh, très très épais très solide euh, voilà, je voulais, on va regarder tout de suite du coup euh, le head sculpt donc euh, qui, qui est pas trop mal hein, pour l'époque hein, parce que la figurine date de il y a quelques années déjà euh, d'il y a au moins 5 ans et, euh, et franchement le visage de Luc est, est plutôt pas mal fait euh, on voit juste euh, voilà, la jonction entre le cou et la tête qui me, qui me dérange un peu il manque peut-être un peu de nuance dans le, dans le paint au niveau des cheveux mais euh, le visage est plutôt réussi hein, pour l'époque je pense que maintenant euh, si elle était réédité ce jour le visage pourrait être beaucoup mieux, euh, mais euh, voilà, elle n'est pas dégueulasse. Hein. Le sculpt, voilà, je le trouve, je trouve pas mal. Donc poursuivons par le casque. Comme je vous ai dit, il, il s'ouvre. Euh, donc voilà, il faut retirer d'abord la partie supérieure comme ceci. 
tac, je vous laisse regarder comment c'est découpé à l'intérieur. Une fois retiré la partie de dessus, on peut écarter, ouvrir en deux la partie inférieure pour pouvoir mettre la tête de Luc à l'intérieur en ayant mis au préalable les, euh, la variante des cheveux. Donc euh, nous retrouvons maintenant notre Luc chauve, on lui met la variante des cheveux, donc euh, variante cheveux scalpés, pour pouvoir insérer le casque sur sa tête et euh, voir voilà, quelques touffes de cheveux qui vont dépasser euh, du casque pour rendre la chose un peu plus réaliste. Donc on prend euh, la partie inférieure du casque, donc celle qui est scindée en deux. Euh, donc voilà, il va y avoir quelques longueurs là, dans cette partie de vidéo afin de retrouver le bon, le bon axe. Hein. Euh, au niveau du casque qui est pas très facile euh, à remettre donc voilà on cherche bien là on va être plutôt pas mal donc on glisse la mentonnière là, sous le menton du luc Hop, on cherche l'alignement au niveau des pegs Hop, là. Tac. Donc là, on va être plutôt pas mal et après on peut continuer à ajuster hein, le casque bouge sur la sur la tête Hop. Le micro, la mentonnière, donc il faut rechercher le, le petit aimant. Voilà, pas très simple à ajuster ce casque, mais on va y arriver. Ensuite, on prend la partie supérieure qu'on va venir clipper sur la partie inférieure, bien sûr. Donc, pareil, il faut, faut trouver le, le, bon angle, le bon angle pardon, pour, pour éviter de tout casser au niveau des pegs. Hop là. Et après, on peut ajuster tranquillement le casque histoire que tout ça soit, soit bien droit. Voilà, la mentonnière est un peu de travers, ça, ça se redresse. Hop. On va redresser un tout petit peu la visière. Et voilà ce que ça donne. Donc pour la suite de cette vidéo, je vous laisse admirer cette figurine sous toutes ses coutures, hein, sous différents euh, 360 degrés, avec différents niveaux de zoom, différentes poses, avec casque, sans casque. Je vous laisse regarder ça sans commentaire.
voici comment j'expose cette magnifique figurine donc en compagnie de Yoda et de R2D2 afin de recréer une scénette style Dagobah. Euh, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, euh, à vous abonner à ma chaîne YouTube, page Facebook et Instagram. N'hésitez pas également à commenter hein, euh, pour me donner soit des conseils ou vos avis afin de m'améliorer. Je vous souhaite une excellente fin de journée et que la force soit avec vous.